നമസ്കാരം ഹണ്ട ന്യൂസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നോക്കാം ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് വാർത്തകൾ എക്സാലോജിക്കിനെതിരായ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ വീണ വിജയനെ പരിരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം സി പി ഐ എമ്മിന് ഇല്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആസൂത്രിത നീക്കമെന്ന് വിമർശനം ആർ ഒ സി റിപ്പോർട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്കുള്ള വഴി ഇതാ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ എക്സാലോജിക് സി എം ആർ എൽ ഇടപാടിലെ ആർ ഒ സി റിപ്പോർട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് വന്നതിന് പിന്നാലെ വിമർശനം കടുപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷം രേഖകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് ബി ഡി സതീശൻ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ബി ജെ പിയും സി പി ഐ എമ്മും തമ്മിൽ ധാരണയുണ്ടാക്കി കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരനാണ് ഇതിന്റെ ഇടനിലക്കാരനെന്നും വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരായ ആരോപണം ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി കേന്ദ്ര ഏജൻസി മാത്രം അന്വേഷിച്ചാൽ സത്യം പുറത്തു വരില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയെ അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയാകുന്നുവെന്നും അന്തർധാര സജീവമെന്നും കെ മുരളീധരൻ എക്സാലോജിക് സി എം ആർ എൽ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് പരാമർശിച്ചത് യുക്തിരഹിതമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് കെ എസ് ഐ ഡി സിക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ച് കമ്പനികളിൽ ഓഹരിയുണ്ട് സി എം ആർ എല്ലിലെ ഓഹരി വാങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിലും എന്ത് നടന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നും മന്ത്രി കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഇലക്ട്രിക് ബസ് വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ തീരുമാനത്തെ തള്ളി സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ഗോവിന്ദൻ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകരമായ ഒരു സേവനവും നിർത്തലാക്കില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഇനി ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ വാങ്ങില്ലെന്ന മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ തീരുമാനത്തിന് പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി വി കെ പ്രശാന്ത് എം എൽ എ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ നയപരമായ തീരുമാനം ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് സർവീസ് ലാഭകരമാക്കാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി സംവിധാനം ഒരുക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും എം എൽ എ അയോധ്യ കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞ സുപ്രീംകോടതി ബെഞ്ചിലെ ജഡ്ജിമാർക്ക് രാമക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണം പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു രാംലല്ലയുടെ ചിത്രം പുറത്ത് ഒരുക്കങ്ങൾ തുടരുന്നുവെന്ന് അയോധ്യ മേയർ ഗിരീഷ് പതി ത്രിപാഠി ട്വന്റി ഫോറിനോട് കനത്ത സുരക്ഷയൊരുക്കി സി ആർ പി എഫും പോലീസും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്താ സംഘം അയോധ്യയിൽ അയോധ്യ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെതിരെ സി പി ഐ എം അവധി പ്രഖ്യാപനം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് വിമർശനം ഭരണകൂടം മതത്തിന്റെ നിറമില്ലാത്തതായിരിക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി മാർഗനിർദ്ദേശം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സി പി ഐ എം പ്രതിഷ്ഠാ ദിനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടര വരെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി കെ എസ് ചിത്രയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളോട് യോജിപ്പില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായത്തിന്റെ പേരിൽ കെ എസ് ചിത്രയെ തള്ളിക്കളയേണ്ട എന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാ ദിനമായ തിങ്കളാഴ്ച എല്ലാ വീടുകളിലും ദീപം തെളിയിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചു നീക്കാൻ ഇത് പ്രചോദനമാകും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദാരിദ്ര്യമില്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അയോധ്യയിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ബി ജെ പിക്കും ആർ എസ് എസിനും എന്ത് അധികാരമെന്ന് ജമ്മുകശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള എല്ലാവരുടെയുമാണ് ശ്രീരാമൻ രാമക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാൻ ക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നും ഉമ്രയ്ക്ക് എല്ലാവരും ക്ഷണിച്ചിട്ടാണോ പോകുന്നതെന്നും ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഒന്നിച്ചുള്ള സമരത്തിനില്ലെന്ന് യു ഡി എഫ് തീരുമാനം അറിയിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി കേരളത്തിന്റെ ധനപ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം കേന്ദ്ര അവഗണന മാത്രമെന്ന വാദത്തോട് യോജിപ്പില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളും കത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ സംയുക്ത പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള ക്ഷണം നിരസിച്ചതിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ വിമർശിച്ച് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ജനങ്ങളല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന് പ്രധാനം രാഷ്ട്രീയമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിഷയമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നികുതി വിഹിതം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇടപെട്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ
കോഴിക്കോട് സിസ് ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഭാര്യയെ പ്രതിയാക്കിയതിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് ടി സിദ്ദിഖ് എം എൽ എ തട്ടിപ്പിൽ പങ്കില്ലെന്ന എം എൽ എയുടെ ഭാര്യ ഷറഫ് ഉന്നിസ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ രാജിവെച്ചു പ്രതി ചേർത്തത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഷറഫ് ഉന്നിസ ട്വന്റി ഫോറിനോട് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി കേസിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് വി ഡി സതീശൻ കോഴിക്കോട് സിസ് ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി കള്ളക്കേസാണെങ്കിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കോടതി കയറുമെന്നും കെ മുരളീധരൻ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ ഏകീകൃത കുർബാന നടപ്പാക്കണമെന്ന സെറോ മലബാർ സഭ സീനഡ് സർക്കുലർ വായിക്കില്ലെന്ന് അതിരൂപത സംരക്ഷണ സമിതി ഞായറാഴ്ച പള്ളികളിൽ സർക്കുലർ വായിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം മാർപ്പാപ്പയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് സിനഡിന്റെ തീരുമാനമെന്നും വൈദികരുടെ യോഗം കുറ്റപ്പെടുത്തി കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് കേസിൽ മുൻ ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക്കിന് വീണ്ടും ഇ ഡി നോട്ടീസ് തിങ്കളാഴ്ച ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം ഇ ഡി ആവശ്യപ്പെട്ട ദിവസം ഹാജരാകില്ലെന്ന് ടി എം തോമസ് ഐസക് ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിന് സ്ഥിരം ജാമ്യം അനുവദിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ആരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഉത്തരവ് ബിൽകീസ് ബാനു കൂട്ട ബലാത്സംഗ കേസിൽ കീഴടങ്ങാൻ സാവകാശം തേടി പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി ഉടൻ കീഴടങ്ങണമെന്ന ഉത്തരവ് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആൾ ദൈവം ഗുർമീത് റാം റഹീമിന് പരോൾ ജയിൽ മോചനം അൻപത് ദിവസത്തേക്ക് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് കുത്തേറ്റ കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് എട്ടാം പ്രതി കെ എസ് യു പ്രവർത്തകൻ ഇജിലാൽ ഇന്ന് കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾക്ക് സാധ്യത പ്രതി പട്ടികയിലുള്ളത് കെ എസ് യു ഫ്രട്ടേണിറ്റി പ്രവർത്തകർ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസ് പ്രകടനം നടത്തി മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിനാണ് കേസ് കണ്ടാലറിയാവുന്ന ഇരുന്നൂറ് പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു തൃശൂരിൽ വി എസ് സുനിൽകുമാറിനായി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചാരണം തൃശൂരിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന പേരിലാണ് പോസ്റ്റർ പ്രചാരണം തള്ളി സി പി ഐ രംഗത്ത് വിലക്ക് ലംഘിച്ച ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിക്കായി തൃശൂരിൽ വീണ്ടും ചുവരെഴുത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി ചുവരെഴുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പുല്ലഴിയിലെ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ തൃശൂരിൽ സി പി ഐയെ സി പി ഐ എം ബലിയാടാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി ടി എൻ പ്രതാപനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കെ രാജൻ ചുവരെഴുതരുതെന്ന് പ്രതാപൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും കേൾക്കാത്ത അണികളാണ് തൃശൂരിലുള്ളത് ആ അണികളോട് പ്രതാപന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കേൾക്കും ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലാണ് മത്സരമെന്ന ടി എൻ പ്രതാപന്റെ പ്രസ്താവന നിരുത്തരവാദപരമെന്നും മന്ത്രി കെ രാജൻ ഭരത് ജോഡോ ന്യായ് യാത്രയുടെ ആറാം ദിവസത്തെ പര്യടനം അസമിൽ തുടരുന്നു ഇന്നത്തെ യാത്ര ഗോകമുഖിൽ സമാപിക്കും രാഹുലിന്റേത് പ്രീണന യാത്രയെന്ന് ബി ജെ പിയുടെ വിമർശനം മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം വെടിവയ്പിൽ അഞ്ചു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു വെടിവയ്പുണ്ടായത് ബിഷ്ണുപൂർ കാങ്പോക്കി ജില്ലകളിൽ സംഘർഷ ബാധിത മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്ര സേനയെ വിന്യസിച്ചു ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നൈയിൽ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ ദർശനം നടത്തും ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ കർശന സുരക്ഷ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ വീണ്ടും കേസ് നടപടി ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ പൂജപ്പുര ജയിലിന് മുന്നിൽ നടന്ന സ്വീകരണത്തിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടാം പ്രതി കണ്ടാലറിയാവുന്ന ഇരുന്നൂറ് പേരെയും പ്രതി ചേർത്തു ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നും ക്രമസമാധാനം തകർത്തെന്നും എഫ് ഐ ആർ തൊടുപുഴയിൽ പട്ടയത്തിനായുള്ള എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയുടെ ഒറ്റയാൾ സമരം ഫലം കാണുന്നു കലയന്താരി സ്വദേശി അമ്മിണി പട്ടയത്തിന് അർഹയാണെന്ന് തഹസീൽദാർ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കൈമാറി പട്ടയം കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ സമരം അവസാനിപ്പിക്കൂവെന്ന് അമ്മിണി വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിൽ കടുവ ഇറങ്ങി ചാമപ്പാറ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന പശുവിനെ ആക്രമിച്ചു നാട്ടുകാർ ബഹളം വച്ചതോടെ കടുവ സമീപത്തെ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറി മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരിയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് കുടുംബം പുല്ലപ്പറമ്പ് സ്വദേശിനി പ്രീത ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമായിട്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചില്ല ഭർത്താവിനെതിരെ തെളിവുകൾ നൽകിയിട്ടും കേസെടുക്കുന്നില്ലെന്നും കുടുംബം
ഗസേല യുദ്ധം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന അമേരിക്കയുടെ നിർദ്ദേശം തള്ളി ഇസ്രായേൽ വിജയം നേടും വരെ യുദ്ധം തുടരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നത്തന്യാഹു ഗസയിൽ മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തി അയ്യായിരമായി സിവിലിയന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിലെ ആശങ്ക അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച് മെക്സിക്കോയും ചിലിയും ഡൽഹിക്ക് പുറമെ ഗോവയിലും സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുമായി ചർച്ച നടത്തി സീറ്റ് നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രചരണത്തിനായി ഗോവയിൽ വീണ്ടും എത്തുമെന്ന് കെജ്രിവാൾ ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എതിർപ്പുമായി കോൺഗ്രസ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അധ്യക്ഷനായ ഉന്നതതല സമിതിക്ക് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ കത്തയച്ചു ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തിനെതിരെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് അങ്കമാലി തുറവൂർ കൊമരയിൽ പുരുഷന്റെ മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ ജാതിത്തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അങ്കമാലി പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതിയായ ചുവല്ലൂർ സ്വദേശിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം കഠിന തടവും ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു കുന്നംകുളം ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതിയാണ് പ്രതി സദഖിനെ ശിക്ഷിച്ചത് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇനി കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ അയോധ്യ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉപഹാരമായുള്ള ഓണവില്ലുമായി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു കിഴക്കേ നടയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തരണനല്ലൂർ സതീശൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ അവിട്ടം തിരുനാൾ ആദിത്യവർമ്മ തുളസി ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ ശ്രീരാമതീർത്ഥം ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് പ്രതിനിധികൾ വത്സൻ തില്ലങ്കേരി ടി പി സെൻകുമാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഓണവില്ല് കൈമാറി കളമശ്ശേരി ബെവ്ക ഔട്ട്ലെറ്റിൽ മോഷണശ്രമം അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷമാണ് രണ്ടംഗ സംഘം മോഷണത്തിന് ശ്രമിച്ചത് പെരുമ്പാവൂർ ഒക്കലിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കവേ സ്കൂൾ ബസ് മുന്നോട്ടെടുത്ത ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി പെരുമ്പാവൂർ മെക്ക സ്കൂളിലെ ഡ്രൈവർ ഉമ്മറിനെതിരെയാണ് നടപടി കൊച്ചിയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിൽ ഇടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു എറണാകുളം സ്വദേശി ആദിലാണ് മരിച്ചത് പത്തനംതിട്ട ലാഹയിൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം പട്ടാഴി സ്വദേശികളായ അഞ്ചുപേർക്ക് പരുക്ക് തൃശൂർ കൊണ്ടാഴിയിൽ സ്കൂൾ ബസ് കുഴിയിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ അപകടം ഫൂട്ട്റസ്റ്റിൽ റോഡിൽ തട്ടി നിന്നതിനാലാണ് വൻ അപകടം ഒഴിവായത് ഡിവൈഎഫ്ഐ അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സായാഹ്ന നടത്തം എച്ച് സലാം എം എൽ എ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഈ മാസം ഇരുപതിന് നടക്കുന്ന മനുഷ്യ ചങ്ങലയുടെ പ്രചരണാർത്ഥമായിരുന്നു പരിപാടി പ്രതീകാത്മക ചങ്ങല തീർക്കലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എ ഓമനക്കുട്ടൻ നിർവഹിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എ അരുൺലാൽ സെക്രട്ടറി അജ്മൽ ഹസൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വയനാട് ബത്തേരിയിൽ കലുങ്കു നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തി മലിനജല പ്രവാഹം ഓവുചാലിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലവും ശുചിമുറി മാലിന്യങ്ങളും ഇടുക്കി കാഞ്ചിയാർ കൃഷിഭവനിൽ മൂന്നു മാസമായി കൃഷി ഓഫീസറില്ലെന്ന് പരാതി പഞ്ചായത്തിന്റെ സേവനം ഉൾപ്പെടെ ലഭിക്കാതെ വലഞ്ഞ് കർഷകർ കാസർഗോഡ് ചെമ്പരിക്കയിലും കുളവയലിലും പുതിയ റിസോർട്ട് വരുന്നു ബേക്കൽ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് റിസോർട്ട് കണ്ണൂർ പുന്നാട് ടൌണിൽ അപകടങ്ങൾ തുടർകഥ റോഡിൽ മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് പ്രതിസന്ധിയാകുന്നു വയനാട് പനമരം പഞ്ചായത്തിൽ ഉണങ്ങിയ നെല്ലും യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് റോളാക്കിയ വൈക്കോലും കാട്ടാനക്കൂട്ടം തിന്നു നശിപ്പിച്ചു പാതിരി സൌത്ത് സെക്ഷൻ വനത്തിൽ നിന്നാണ് കാട്ടാന എത്തുന്നത് തണ്ണീർത്തട നിയമം ലംഘിച്ച് തൃശൂരിൽ എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന ചേലക്കര പഞ്ചായത്തിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണം ഒരേക്കറോളം നിലം നികത്തി കൺവെൻഷൻ സെന്ററാണ് നിർമ്മിച്ചത് പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ആറ്റിങ്ങൽ പോളിടെക്നിക് തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിവ യോഗ്യത ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചു വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം കാട്ടക്കട ഊരുട്ടമ്പലം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ പ്രൈമറി അധ്യാപക ഒഴിവ് അഭിമുഖം തിങ്കൾ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ തിരുവനന്തപുരം കരമന ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക ഒഴിവ് അഭിമുഖം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച്
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എസ്റ്റേറ്റ്സ് നോട്ടീസ് നൽകിയതനുസരിച്ചാണ് വസതി ഒഴിഞ്ഞത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലും കർശന സുരക്ഷ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് വരെ സുരക്ഷാ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്ന് ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ബിഹാറിൽ കൈക്കൂലി ബിഹാറിൽ കൈക്കൂലി കേസിൽ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സി ബി ഐ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റിലായി പശ്ചിമബംഗാളിലെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഇ ഡി റെയ്ഡ് എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടന്നു ഡൽഹിയിൽ ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂല ചുവരെഴുത്ത് കണ്ടെത്തി ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂല ചുവരെഴുത്ത് കണ്ടെത്തിയത് ഉത്തം നഗറിലെ ഹസാൽ പ്രദേശത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പട്ടം പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കനാലിൽ വീണ് ഒൻപത് വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം നാഗ്പൂരിലാണ് സംഭവം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ സമഗ്ര ജാതി സെൻസസിനായുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കം ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി സർക്കാരിന്റെ നിർണായക നീക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കും രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ കരുത്തരായ മുംബൈയെ പിടിച്ചുകെട്ടി കേരളം ഒന്നാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ മുംബൈ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് റൺസ് എന്ന നിലയിൽ ശ്രേയസ് ഗോപാലിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ഓഫ് നാഷൻസിൽ ഈജിപ്റ്റിന് തിരിച്ചടി പ്രധാന താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ മുഹമ്മദ് സലായ്ക്ക് പരുക്ക് ഖാനയ്ക്കെതിരായ ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിനിടയിലാണ് പരുക്കേറ്റ് സ്റ്റീവൻ ജെറാഡിന്റെ കരാർ നീട്ടി സൗദി പ്രോ ലീഗ് ക്ലബ് ഇത്തിഫാക് എഫ് സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള പുതിയ കരാർ ജെറാഡ് അംഗീകരിച്ചതായി ക്ലബ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ഫാസ്റ്റ് ബൌളിംഗ് പരിശീലകൻ ഭാരത് അരുണിനെയും മുൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ജോൺ ഡി റോഡ്സിനെയും ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫിലേക്ക് ചേർത്തു ശ്രീലങ്കയുടെ ഫീൽഡിംഗ് അടുത്തിടെ ഏറെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു ഇനി കലാ സാംസ്കാരിക സിനിമാ വാർത്തകൾ ഉണ്ണിയമുകുന്ദരും നിഖില വിമലും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഗെറ്റ് സെറ്റ് ബേബി എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിച്ചു വിനയ് ഗോവിന്ദാണ് സംവിധാനം സ്കന്ദ സിനിമാസും കിങ്സ്മെൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും സംയുക്തമായാണ് നിർമ്മാണം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ച് ബോളിവുഡ് താരം നഫീസ അലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വികസിപ്പിച്ച കൗമാരകാലത്തെ ചിത്രങ്ങൾ ആരാധകർക്കായി പങ്കുവെച്ച താരം ബോളിവുഡ് ചിത്രം മിർഗ് ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് റിലീസ് ചെയ്യും സതീഷ് കൗശിക് രാജ് ബബർ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു തരുൺ ശർമ്മയാണ് സംവിധാനം വൈറൽ ട്രെൻഡ്സ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വൃക്ഷത്തായി നൽകിയ പെൺകുട്ടിയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകളുടെ വിവാഹത്തിനെത്തിയപ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടി സമ്മാനം നൽകിയത് അടിപൊളി ഡാൻസുമായി വീണ്ടും കുട്ടി ഡാൻസേഴ്സ് വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കഴുകന്റെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു നിരവധി പേർ വീഡിയോ ഇതിനോടകം കണ്ടുകളി രസകരമായ വെറൈറ്റി പിസ മേക്കിംഗ് വൈറലാകുന്നു വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി ഹാൻഡ് ഡാൻസ് വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുന്നതിനാൽ കർശന സുരക്ഷയായിരുന്നു ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ താരങ്ങളിൽ മമ്മൂട്ടിയെ മാത്രമാണ് സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയത് എന്ന വാർത്ത സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നു ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ പദവിയുള്ളതിനാൽ മോഹൻലാലിനെ പരിശോധിച്ചില്ല എന്ന പ്രചാരണവുമുണ്ട് എന്നാൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത വ്യാജമാണ് വിവാഹത്തിനെത്തിയ എല്ലാ താരങ്ങളെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത് ഇനി ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ജാർഖണ്ഡിൽ ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് നാലു പേർ മരിച്ചു അപകടം ഈസ്റ്റ് സിംഗ് ഭൂമി ഉൽക്കൽ എക്സ്പ്രസ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപകടം ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വടക്കൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു നൂറോളം പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു ഇന്തോനേഷ്യയുടെ എയർലൈനായ ലയൺ എയറിനെ ലയൺ എയറിന്റെ ബോയിങ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ മാക്സ് നയൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സർവീസ് നടത്താൻ അനുമതി നൽകി ഈ മാസം ആദ്യം വിമാനത്തിനുള്ളിൽ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന ആറായിരം പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതായി എൻ ഡി ആർ എഫ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ അതുൽ കർവാൾ തൊള്
ഡൽഹിയിലെ ഡി ആർ ഡി ഒ ഓഫീസിൽ തീപിടുത്തം ആളപായമില്ല തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്ന് അധികൃതർ ഇനി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ബി ജെ പി അംഗമായിരുന്ന തമിഴ്നടി ഗായത്രി രഘുറാം എ ഐ എ ഡി എം കെയിൽ ചേർന്നു ചെന്നൈയിൽ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു മധ്യപ്രദേശിലെ സിയാനി ജില്ലയിൽ അക്രമി സംഘത്തെ പിന്തുടരുന്നതിനിടെ വെടിയേറ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ചു അക്രമികളിൽ ഒരാൾ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ രാകേഷ് ഠാക്കൂറിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു കുപ്രസിദ്ധ ക്രിമിനൽ കോട്ടാലി ശ്രീധരൻ തോക്കുമായി പിടിയിൽ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ഇയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നു പിടിയിലായത് കൊരട്ടിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്